നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ദശാകാലം അനുസരിച്ചുള്ള ആ വഴിപാടുകളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദശയിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ച് തീർക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പ്രണവം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ തിരുവാതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ഗണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ത്രിയോന്യ നക്ഷത്രമാണ് ശിവനാണ് ദേവൻ ഭൂതം ജലമാണ് മൃഗം ശ്വാവ് വൃക്ഷം കരിമരം അക്ഷരം ഈ ആണ് മന്ത്രം മായാണ് ഇത് സാമാന്യനുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മളറിയേണ്ടത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാഹുൽ ദശയിലാണ് ജനനം പതിനെട്ട് വർഷമാണ് രാഹുവിൻ്റെ ദശാകാലം കടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ദശാകാലങ്ങൾ ജനന സമയമൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ പതിനെട്ടിനെ നേർ പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കുക അപ്പോൾ ഒൻപത് വർഷം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒൻപത് വർഷം വരെ ഈ കുട്ടിക്ക് രാഹുൽ ദശാ കാലഘട്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാല്യകാലം വളരെ അരിഷ്ടതയോടു കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക അപ്പോൾ ആ രാഹുൽ ദശ കടക്കുമ്പോൾ സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലും നടത്തുക അതായത് കന്നി ആയില്യം മുതൽ ഇടവ പത്ത് വരെയുള്ള സമയത്ത് സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലുമാണ് അതിൻ്റെ വഴിപാട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പഠന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബാല്യകാലം അതായത് കൗമാരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ മോശമായിട്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളുമായിട്ട് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും ആശുപത്രി വാസമൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും കടന്നു പോവുക ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കന്നി ആയാലും മുതൽ ഇടവ പത്ത് വരെയുള്ള സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ പേരിൽ സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലം നടത്തുക അതിനുശേഷം ഈ ഒൻപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതല്ല ജന്മശിക്ഷം അറിയാവുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ വയസ്സ് വരെ അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒൻപത് വയസ്സ് വരെ കണക്കാക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് പതിനാറ് വർഷം മഹത്തായ വ്യാഴദശ കടന്നു വരും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വ്യാഴദശ കടക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ വ്യാഴം കടന്നു വരുമ്പോൾ കുട്ടി നല്ല ബ്രില്യൻസിയോടുകൂടി പഠിക്കുന്നതിനും നല്ല നിലയിലേക്കുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള അടിത്തറ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാല് ആശ്രമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമ കാലഘട്ടം അതാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പഠന കാലഘട്ടം മികവുറ്റതായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പഠിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു അനുഭവയോഗം ഈ കുട്ടിക്കുണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ആസ്ട്രോളതര സഹായം തേടണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഒൻപത് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വർഷം വ്യാഴദശ കടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പാൽപായസവും ഭാഗ്യസൂക്തവും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും നടത്തുക അതുകൂടാതെ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് പത്തൊമ്പത് വർഷം ശനിദശാകാലം കടന്നു വരും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് വരെ ഗംഭീരമായ ശനിദശ കടന്നു വരും അപ്പോൾ വിവാഹം ജോലി കിട്ടുന്നതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശനിദശ കടന്നു വരുമ്പോൾ ബിസിനസ് യോഗം കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സ് വരെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ആസ്ട്രോളജരുടെ സഹായം തേടുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ശനിദശ കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശനിയുടെ മൂലമന്ത്രമായ ഓം നമോ ഭഗവതേവും ഓം നീലാഞ്ജന ഗിരിപ്രാപ്തോ രവിപുത്ര മഹാബല ഛായ മാർത്താണ്ഡ സമ്പൂത ത്വം നമാമി ശനൈശ്വര ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ സന്ധിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ച് തിരിയിട്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തിയതിന് ശേഷം ആ വിളക്കിന് മുമ്പിൽ ഒരു നാളികേരം രണ്ടായിട്ട് ഉടച്ച് രണ്ട് നാളികേര മുറിയിലും വെറും തുണി കൊണ്ട് കിഴികെട്ടി അതിൽ കത്തിച്ച് ഈ മന്ത്രം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി കത്തി തീരുന്നവരെ ശനീശ്വരനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന കരി മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കുറി തൊടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കരിയിൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണ കൂട്ടി ചാലിക്കുക എണ്ണയില്ലെങ്കിൽ ലേശം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചാലിച്ച് പിന്നീട് കുറി തൊടുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം മിച്ചമുള്ള നാളികേര മുറി നമുക്ക് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ കറികൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സിന് മേലെ പിന്നീട് പതിനേഴ് വർഷം ബുധദശ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാ
അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെയൊക്കെ പോയി കണ്ട് ദർശനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബുധദശ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രാഹു രാഹുർദശയിൽ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഒടി കുത്തിയ കാലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലമൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാകപ്പിഴകളെല്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് നല്ല ഒരു ആസ്ട്രോളത്തിൻ്റെ സഹായം തേടണം അല്ലാതെ കൊണ്ട് പാരമ്പര്യവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആസനത്തിലൂടെ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും പോകരുത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ആസ്ട്രോളത എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്നത് കേതുർദശിയാണ് അത് ഏഴ് വർഷമാണ് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ കേതുർദശ കടന്നു വരും അപ്പോൾ കേതുർദശ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗണപതി ഹോമം എല്ലാ മാസത്തിലും പക്കാ പിറന്നാളിനെ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുക അതേപോലെ ചാമുണ്ടി ദേവി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാമുണ്ടി ദേവിക്ക് കടുംപായസവും ഭാഗ്യ സൂക്തവും നടത്തുക അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ ആയുസ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇരുപത് വർഷ കാലം ശുക്രദശ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ വയസ്സാം കാലത്ത് ശുക്രദശ അരിഷ്ടത മാത്രമേ സമ്മാനിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുക്രദശയെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധർമ്മദേവതാ പ്രീതി വരുത്തണം അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ദൈവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിവേദ്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശുക്രദശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരിഷ്ടതയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതലോടുകൂടി ജീവിക്കണം ഈ അറുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നീട് നമ്മുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കുന്നതിന് ഒരു വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് കുട്ടികളുടെ കുഴപ്പമല്ല നമ്മുടെ ദശാകാലത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി ധർമ്മദേവത പ്രീതി വരുത്തുകയും ക്ഷേത്ര ദർശനമെല്ലാം നടത്തുകയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതൽ ധനം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ധനം അവർ കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ആ ജീവിതം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എൺപത്തെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് ആയുസ് തരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആറ് വർഷം സൂര്യദശ കാലഘട്ടം ആദ്യത്തെ ദശ കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ശിവന് ധാരയും കൂളപത്ര പുഷ്പാഞ്ജലിയും പിൻവിളക്ക് വെള്ള നിവേദ്യം എന്നിവ നടത്തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ദശാകാലങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ദശാകാലം അനുസരിച്ച് വഴിപാടുകളെല്ലാം ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രണവം അവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാ